اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شمن تلیہ طلبہ اپنے انڈیا تھے کہ جانتے چاہیے جی بہتر نماز ٹا مانی ٹا کی بہتر نماز کون پڑھتے ہوں ایون بہتر نماز ارتھ کی ایون بہتر نماز تین رکعت پڑھے دو رکعت پورے بسا جا بس لے کی سوئی بشد بھاو کی پڑھے ایک بیکتی نماز پڑھے چلے گئے سر نماز سے دیکھتے سے رات تاجت پڑے তারপরে বেতের পরে তো এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানাবেন আলহামদুলিল্লাহ সলাত সালাম আল্লাহ রসুল্লাহ মাবাদ সময় তো লিয়াকুত আলী ভাই পাঁচ শক্ত সলাতের মধ্যে ফরজ হলো শত রাখাত এটা গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে কোনো অবস্থায় সারার কোনো অধিকার বা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ ইসলামে নাই তার পাশাপাশি যে সুন্নত নামাজ আছে যেমন হজর আগে দু রাখাত জোহরের আগে চার রাখা জোহরের পরে দু রাখাত মাগরিবের পরে দু রাখাত এসারের পরে দু রাখাতে বারো রাখাত সুন্নত এগুলি সুন্নত মোকাদা আলমগঞ্জ নাম দিয়েছেন কেউ কেউ ভাগ করছেন আর বেতের নামাজ তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব বেতের নামাজ সম্পর্কে অনেক গুরুত্ব আছে বেতের অর্থ জিজ্ঞাস করছেন বেতের অর্থ হইল বেজোর বেতের অর্থ হইল বেজোর যেমন জোর আর জোরের বিপরীত হইল বেজোর যেমন এক তিন পাঁচ সাত ইত্যাদি বেতের নামাজ বেজোর এই সম্পর্কে বেতের নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বেতের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস বলছেন অনেক হাদিস রয়েছে তার মধ্যে একটা হইল যে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে আউতির ও কবলা আন্তুসবি হো বেতের নামাজ বেতের পরে তোমরা শুভে সাদেক হয়ে যাওয়ার আগে তারপরে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মুসলিমের বর্ণনাতে আছে নবী সাল্লাম রাহেলার উপরে সফর শহরের উপরেও বেতের পড়তেন তার বেতের সম্পর্কে এত গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আছে যে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্না আল্লাহ বেতরুন ইহুবুল বেতর আল্লাহ বেজুর বেজুরকে ভালোবাসেন ফাউতির হালাল কোরআন হে কোরআন দারিরা তোমরা বেতের পড়ো বেতের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস আছে এত বলা দরকার নেই তো বেতের পড়তে হবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সফর অবস্থায় বেতের সারেন নাই যেমন ফজর দুরাকাত সফর অবস্থায় মুখে অবস্থায় কোনো সময় সেরে দেন নাই এই জন্য বেতেরতে গুরুত্ব দিতে হবে কোনোভাবে বেতের সারা যাবে না এই জন্য বেতের শূন্যতম মোয়াক্কাদা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাকিদপূর্ণ সুন্নত কেউ কেউ ওয়াজিব বলছেন যেমন তাদের মধ্যে মামা আবহানি পর রহিম আল্লাহ ওয়াজিব বলছেন বেতের পড়তেই হবে যাই হোক বেতের এবার আসুন কয় রাখাত বেতের এক রাখাতও পড়া যাবে এক রাখাতের দলিল সহি বোখারিতে মুসলিমে আসে নবী সাল্লা আসলাম একটা হাদিস যে সলাতুল্লাহ ইলিমাস নামাস রাতের নামাজ দু রাখাত দলিত করে ভাই যা খসে হাতে মুসু ভাফা এই উতির বি ওয়াহেদা বা তুতার রহমার কত সাল্লাহ বিভিন্ন রাহায়দ আছে যে যখন সুবে সাদেক হয়ে যাওয়ার ভয় হবে তখন এক রাখাত বেতের পরে নামাজটাকে বেজের করে দাও তো এক রাখাতের দলিল কিন্তু স্পষ্ট বিষয় আছে অন্য বর্ণনা ও বিভিন্নভাবে শহরদের পার্থক্য আছে তো এক রাখাত বেতের তিন রাখাত পাঁচ রাখাত সাত রাখাত নয় রাখাত এগারো রাত পর্যন্ত বেতের হিসাবে পড়া যাবে তার মধ্যে তিন রাখাত যদি বেতের পড়ে তাহলে কি ব্যয় পড়বে তিন রাখাত পড়া কেউ উত্তম বলছেন এক রাখাত কেউ আর উত্তম বলছে এক রাখাতের পক্ষে অনেক দলিল আছে অনেক সাবাই ক্রম পড়েছেন তো এক রাখাত পড়া যাবে তিন রাখাত পড়া যাবে এক রাখাত পড়লে কি ব্যয় পড়বে নামাজে দাঁড়াবে থাকবে তাহার পড়েছে আউজুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহস্রা ভাতে পড়বে আর একটা সুরা পড়বে বাস রুকু করবে শেষদা করবে রুকু শেষ দেওয়ার পরে যে সময় শেষ দা সালাম ফেরার আগে যে সমস্ত দোয়াগুলো পড়তে হয় যে নামাজে সেগুলো পরে সালাম থেকে ফেরিয়ে দিবে সুন্দর এমনিভাবে তিন রাখাত একই নিয়মে কীভাবে পড়বে দাঁড়াবে দাঁড়ানোর পরে দু রাখাত পড়বে দু রাখাত পরে সালাম ফেরিয়ে দিবে পরে উঠে এক রাখাত পড়বে এটা স অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম এবং সঠিক নিয়ম অথবা দু রাখাত পড়বে দু রাখাত পরে আর বসবে না তিন রাখাতের নিয়ত করলো দু রাখাত পরে আর বসবে না না বসে ডাইরেক্ট উঠে যাবে উঠে যে এক রাখাত পরে পরে দোয়া অন্যান্য যেগুলো আছে সেগুলো পরে সালাম ফেরবে এই দুইটা নিয়মের একটা যে কোনো একটা নিয়ম ফলো করবে দুইটাই কোনো সময় এটা পড়তে হবে কোনো সময় এটা পড়তে পারে দুইটা নিয়মই সহি আর নামাজে যে সময় বেতের পড়া হয় আমাদের দেশে বেতের গুলি যে ব্যাপার পড়া হয় দু রাখাত পরে বসা হয় আত্মা হেতু পরে পরে আবার উল্টা থাকবে দেয় দোয়া পরে এই সমস্ত বর্ণনাগুলো দুর্বল বর্ণনাগুলো ঠিক না যে দুটা নিয়ম বললাম এই দুটা নিয়মেই সঠিক নিকটবর্তী এবং সঠিক বলে প্রমাণিত এটাই পড়তে হবে মক্কা মদিনা মসজিদগুলিতে যারা দেখবেন রমজানে তো বেতের জামাতের সাথে পড়ায় সুতরাং शेष रात घुमे जाब बा अभ्यस्त नाई प्रथम रात्रि 
ঈশ্বরে পর পরে ভেতরে পড়ে নেবে আর যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে যে সে শেষ সাথে তাহাজুদ পড়ে তাহলে সে ব্যক্তি আর ভেতরে পড়বে না কারণ শেষ নামাজ হইল বেতের নামাজ কারণ নবী সাল্লাহ বলছেন যে তোমরা তোমাদের শেষ নামাজ বেতের নামাজ করো এই জন্য সবচেয়ে উত্তম হলো যে ব্যক্তি তাহাজুদ পড়বে বা রাত্রে উঠে কিছু অন্য বিনয় করবে আল্লাহ কাছে খাস বন্ধুর সাথে সম্পর্ক তৈরি করবে তার নিয়ম হলো রাতে যা পারে নামাজ পড়বে পরে শেষ রাখাতে শেষ বেতের নামাজ পড়ে নামাজ শেষ করে দেবে যাতে নামাজগুলি বিচার হয়ে যায় আল্লাহ সুবাহ তালা সবাইকে সুন্দরভাবে সঠিকভাবে আমল করার তৌফিক দান করেন আমিন আজাব সাল্লা তালা নবী মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত ফলদিন উতুল কিতাব ইল্লা মিন বাদিমা যা